নবীদের বিদ্ধ সাহাবিক নাম হলো সালমান ফার্সি নাম কি সালমান ফার্সি আড়াইশো বছর বয়সে কালেমা পড়েছেন কত বছর আড়াইশো বছর বয়সে কালেমা পরে মুসলমান হয়েছেন নবী আমার বললেন সালমান কালেমা পড়েছ মুসলমান হয়েছ ঠিক আছে কিন্তু কালেমার দাওয়াত প্রকাশ্যে দেওয়া যাবে না কারণ পরিবেশ অনুকূলে না উদু ইলা সাবিল রব্বিকা বিল হিকমা কারণ কোরআনের দাওয়াত দিতে হবে কৌশলে সালমান বলতেছে নবীজি কালেমা পড়ার পরে আমি যৌবন ফিরে পেয়েছি আমি কালেমার দাওয়াত দিতে চাই প্রকাশ্যে অনুমতি দিয়ে দেন নবীজি বললেন না 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 অনুমতি দেওয়া যাবে না কালেমার দাওয়াত প্রকাশ্যে দেওয়ার কোনো পরিবেশ নাই বলে হুজুর তাহলে আমি কৌশল অবলম্বন করব কোন মুসলমানের কাছে না বরং ইয়াহুদিদের কাছে আমি কালেমার দাওয়াত পৌঁছাব নবীজি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে যাও সালমান ফার্সি করল কি পুরাতন একটা জুব্বা গায়ে দিয়ে ওই জুব্বাতে কয়েকটা রং লাগায়া ইহুদির ছেলেরা মাঠে খেলা করতেছিল ওই মাঠের কন্যারে গিয়া এক পা আর এক পায়ের উপরে তুলে দিয়ে ড্রাম দিতেছে আর গান গাইতেছে এইবার ছোট্ট ছোট ছেলেরা যা শোনে তাই বলে ছোট ছোট ছেলেরা পাগল দেখলে পাগলের পিছে দৌড় মারে ছোটদের কথা কি বলবো বড়রাই তো পাগল দেখলে দৌড় মারে তা ন্যাংটা পাগল তাও দৌড় মারে যদি কেউ বলে দৌড় মারো কেন বলে পাগলের কাছে মাল আছে আরে মাল যা আছে সব তো দেখায় যেতেছে গোডাউন তো খোলা তালা ঘোলা দিয়েছে ঠিক না বাটি তারপর বড়রা দৌড়ায় ছোট্ট ছোট ছেলেরা যা শোনে তাই বলে এবং পাগলের পেছনে পেছনে দৌড়ায় ওরাও কালেমা পড়তেছে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ চলে গেছে বাড়িতে মাকে বলে মা বাবাকে বলে বাবা নতুন একটা গান শুনেছি সেই গান আমরা মুখস্থ করেছি ও মা ওই গানটা শোনাবো নাকি মা বলতেছে গানটা শোনাও বাবা বলতেছে ঠিক আছে গানটা শোনাও এবার ইহুদির ছেলেরা তাদের মা বাবাকে গান শোনাচ্ছে ইহুদিরা চিন্তা করল এটা তো কোনো গান নয় মুসলমানরা কৌশলে আমাদের ইহুদিদের সন্তানদের কর্ণ কহরে ইসলামের বাণী কালেমার দাওয়াত পৌঁছাচ্ছে সুতরাং আগামীকাল সকালে দেখব কে এই গান গায় তার জেলকানায় বন্দি করব এই বলে রাত্রে নিজেরাও ঘুমিয়ে গেল ছেলেরাও বিছানায় ঘুমিয়ে গেল এবার ঘুমের ভেতরে ছেলেরা গান গাইতেছে লা ইলাহ ইল্লাম অর্থাৎ ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা দিনের বেলা ক্রিকেট খেলতে গিয়ে যদি সক্কা মারে রাত্রের ঘুমের মধ্যে সক্কা বলে চিৎকার মারে যারা বাসের ড্রাইভার এখানে বাসের ড্রাইভার আছেন নাকি নাই আলহামদুলিল্লাহ যারা বাসের ড্রাইভার তাদের কাজ হলো বাসের উল্টা পিঠে থাবা দেওয়া আর ঢাকা 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 যেদিন এই সমস্ত হেল্পারে ডিউটি থাকে না ওই দিন স্ত্রীর পাশে ঘুমায় রাত যখন বারোটা বাজে তখন ঘুমের ভেতরে স্ত্রীর পাশায় থাবা মারে আর বলে ঢাকা 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 স্ত্রী মাইন্ড করে না কারণ জানে তার কাজই লোকজন ঢাকা কথা ঠিক না বেটি ছোট ছেলেরা দিনের বেলা যা শুনেছে রাত্রে ঘুমের মধ্যে তাই বলে ঘুমের ভেতরে জিকির করতেছে না ইলাহ ইল্লাহ এটা নতুন গান মনে করে ইহুদিদের মেজাজ গরম সকালবেলা কে আসে রে আর কে কালেমা পড়ায় দেখবো তার জেলকানায় বন্দি করব সালমান ফার্সি পরের দিন সকালবেলা আর একটা পুরাতন জুব্বা পরে ওই জুব্বাতে আর কয়েকটা কালারের মানে কালার মানে তো রং মানে রং লাগায়া মাঠের কন্যারে এসে গান গাইতেছে এইবারই হুদিরা সালমান ফার্সিকে ধরেছে আর জেলখানায় বন্দি করে দিয়েছে কেন বন্দি করেছে কারণ ইহুদিরা কালেমার অর্থ বুঝেছে ঠিক না বেটি ইহুদিরা কালেমার অর্থ বুঝে তাই সালমান ফার্সিকে জেলখানায় বন্দি করেছে আর আমার দেশের ফকির ভিক্ষা করে লা ইলা ইল্লাল্লাহ বলে ফকির নিজেও কালেমা বোঝে না আবার আমার দেশের মা বোনেরা যেই ফকির যত সুন্দর করে কালেমা পড়তে পারে ওই ফকিরকে এক মূর্ছায় উল দেয় ধরে মনে রাখতে হবে কালেমা ভিক্ষা করার জন্য আসে নাই কালেমা হলো মুসলমানদের বক্র বিশ্বগান কালেমা হলো মুসলমানদের জাতীয় সঙ্গী 
এই কালেমার জন্য সালমান ফার্সি জেলখানায় কারণ কালেমা তারা বুঝে ছিল আর এই কালেমা বুঝে না বলে মুসলমান আজকে ভিক্ষা করে বেড়ায়